材在各种加工过程中会造成很多浪费，比如木材的悬切会剩下很多的木芯，这个量是非常大的，所以我就研发了这个木芯专用四面包来处理这些废料，电费为宝。一般这个它没用了，用来做什么呢？以前是没用了，是拿来打木片啊、打纸浆啊，啊，利用价值的比例。现在我们通过这个四面八了，把它刨成木方，刨成木方之后呢，这么小再把它刨成木方啊？对对，这个就是。哦，这样子的。对。把一个圆的变成一个方的。对。变成方了以后呢？我们再把它拼成板，拼成条子，拼成三根、四根，把它拼成一条。啊。拼成一条之后呢，再通过梳齿直接、啊、接长了之后。还可以拼大板做集成材。刨木芯的四面包之前是没有的，是一片是一片空白。呃，大家想利用这个木芯做产品的时候呢，只能选择原来传统的四面包。但是传统的四面包呢，因为它的结构问题，容易造成这个木材的跑偏、啃头、啃尾。呃，我们开发了这个专用的这个木芯四面包呢，就可以克服它这些问题。一个比较弯的木芯可以顺利的通过去，而且保证它不要跑偏，呃，这样才能提高它的出彩率。很弯的木芯，它像木芯的弯曲啊，啊，弯曲，弯曲这种，你看这个，这个是很弯的，这个，啊，这个，哦，这通过率高，不管是弯的还是直的，都没问题，是吧？好，这一天能够，如果说。连续工作的话，一天按八小时算，它的工作效率能出多少条木方？这个啊，啊，像这种木方的，这是一米二七的啊，一米二七能出到一万八到两万多条。像传统的四面包的话呢，一般都是在二十到三十多米之间这个速度每分钟，因为我们的木芯是比较小的材料，如果按照这个速度的话，每天是加工不出来什么量的，所以呢，我们在速度上面提高了很多。呃，每分钟可以达到四十到七十米，就看呃加工的工艺要求嘛，可以适当的调整这个加工的速度，保证这个产量。师傅，我来试试，试试吧你，我戴个手套。好的。哇，这很容易啊。传统四面包呢，因为它的结构问题，容易造成这个木材的跑偏、啃头、啃尾。呃，我们开发了这个专用的这个木芯四面包呢，就可以克服它这些问题。一个比较弯的木芯可以顺利的通过去，而且保证它不要跑偏。呃，这样才能提高它的出彩率。很弯的木芯，它像木芯的弯曲啊，啊，弯曲，弯曲这种，你看这个，这个是很弯的。啊，这个，哦，这个通过率高，不管是弯的还是直的，都没问题，是吧？好，这一天能够，如果说连续工作的话，一天按八小时算，它的工作效率能出多少条木方？这个啊，啊，像这种木方的，这是一米二七的，啊，一米二七能出到一万八到两万多条。像传统的四面包的话呢，一般都是在二十到。三十多米之间这个速度每分钟，因为我们的木芯是比较小的材料，如果按照这个速度的话，每天是加工不出来什么量的，所以呢，我们在速度上面提高了很多，呃，每分钟可以达到四十到七十米，就看呃加工的工艺要求嘛，可以适当的调整这个加工的速度，保证这个产量。师傅，我来试试，试试吧你，我戴个手套。好的。哇，这很容易啊！哪里呀